இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது ப்ராப்ளம்ஸ் இன் ஆக்சிஜன் டிரான்ஸ்போர்ட் இன் ரெஸ்பிரேஷன் ஸோ ஆக்சிஜன் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகிறதுல சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு அதை தான் நம்ம இதில் பார்க்க இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வென் அ பர்சன் ட்ராவல்ஸ் குயிக்லி ஃப்ரம் சி லெவல் டு எலிவேஷன் அபோவ் எயிட் தௌசண்ட் ஃபீட் வேர் த அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷர் அண்ட் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆர் லோயட் ஸோ த இனிஷியல் ரெஸ்பான்ஸ் வித் த சிம்டம் ஆஃப் அக்யூட் மவுண்டைன் சிக்னஸ் இப்போ நாம் இப்போ ஒரு திருப்பதி போகிறோம் ஸோ திருப்பதி வந்து மலை மேலே ஏறும் ஏறும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது அந்த நாய்ஸ் அதாவது வாமிட்டிங் சென்சேஷன் வரும் சில பேருக்கு வாமிட்டிங்கே வந்துடும் சில பேருக்கு தலை சுற்றல் மாதிரி இருக்கும் சில பேர் வாமிட் எடுத்துருவாங்க சில சமயம் அன்கான்ஷியஸ் அதாவது மயக்கம் வர மாதிரி அது மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அந்த மேலே ஏறும்போது அது எதனாலன்னா ஆல்டிடியூட் சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ அப்போது நம்ம பாடி அதாவது சீ லெவல்லேருந்து ஹை மவுண்டைன் கிட்ட போக போக அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷரும் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் அதாவது ஆக்சிஜனோட பார்ஷியல் ப்ரெஷரும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் நம்ம மலை மேலே போகும்போது ஏற்படுது ஓகேவா மலை மேலே போகும்போது ஏற்படுது ஸோ ஏஎம்என்எஸ் ஏஎம்என்எஸ் என்ன என்னன்னா அக்யூட் மவுண்டைன் சிக்னஸ் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கே தெரியும் இல்லையா நம்ம மேலே போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஹெட் ஏக் வரும் அதாவது பஸ்ஸில் போகும்போதோ காரில் போகும்போதோ ஹில்லி ரீஜன்ஸ்க்கு மேலே ஏறும்போது நம்மளுக்கு வந்து சில பேருக்கு வந்து ஹெட் ஏக் இருக்கும் ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் ப்ரீத்னா அந்த ப்ரீதிங் விடுறதுல கஷ்டப்படுவாங்க நாய் சில பேருக்கு வந்து நாய்ஸியாக வாமிட்டிங் சென்சேஷன் இருக்கும் சில பேருக்கு வந்து தலை சுற்றல் அந்த மாதிரி டிசீனஸ் அந்த பியூர் அந்த டிசீனஸ் அந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி இருக்கிறது அந்த வாமிட்டிங் எடு வர்றது எல்லாமே எதனால் வருதுன்னா புவர் பைண்டிங் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வித் ஹீமோக்ளோபின் ஸோ நம்ம ஹீமோக்ளோபின் வந்து ஆக்சிஜனோட சேராமல் இருக்குது அந்த ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் வந்து மலை பிரதேசத்தில் நம்ம வந்து திடீ எப்போவுமே வந்து மலையிலேயே இருந்தோம்னா மலை மேலேயே இருந்தோம்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் ஆகிடும் ஆனால் நம்ம திடீரன் போகிறோம் ஓகேவா ஸோ திடீரன் போகும்போது அந்த ஏறும்போது அந்த மாதிரி ஆகுது ஓகேவா ஸோ அது அட்ஜஸ்ட் ஆகணும் அதுக்கு காரணம் வந்து ஹீமோக்ளோபின்ல ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் கம்மியா இருக்கு ஆக்சிஜன் சேராம இருக்கிறது தான் பர்சன் மூவ் ஆன லாங் டேர்ம் பேசஸ் டு மவுண்டைன் ஃப்ரம் சி லெவல் இந்த இஸ் த பாடி பிகின்ஸ் டு மேக் ரெஸ்பிரேட்டரி அண்ட் ஹீமோபயோட்டிக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இப்போ நாம இப்போ வந்து ஒரு நாள் போயிட்டு வரும்போது அந்த போறப்போ அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு அதாவது பஸ்ஸில் போகும்போதோ காரில் போகும்போதோ அந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது அதுக்கப்புறமா என்ன இப்போ மலையிலேயே நம்ம ஸ்டே பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த மலையிலேயே ஸ்டே பண்ணும்போது என்ன ஆகுது நார்மலாக ஆகுது ஏன்னா ஆக்சிஜன் வந்து அட்ஜஸ்ட் ஆகுது நம்மளோட அந்த ப்ராப்ளம் அந்த பாடி வந்து அந்த மேலே இருக்கிற க கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் அந்த கண்டிஷன்ஸ் என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன்ஸ்க்கு அட்ஜஸ்ட் ஆகுது ஸோ அட்ஜஸ்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகுது நம்ம பாடி வந்து ரெஸ்பரேஷன் நார்மலாக நடக்குது ஹீமோக்ளோபின் இப்போ அட்ஜஸ்ட் ஆகிட்டு அந்த இருக்கிற ஆக்சிஜனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது வந்து பைண்ட் ஆக ஆரம்பிக்குது ஸோ நார்மல் கண்டிஷனுக்கு வந்தாச்சு ஓகேவா ஸோ அது போகும்போது இருக்கிறது நம்ம இறங்கி அந்த சாமி கும்பிடும் போது அந்த மாதிரி இருக்காது ஏன்னா அப்போ நார்மல் ஆகிடுவாங்க ஸோ அப்போன்னா அட்ஜஸ்ட் ஆகிடுச்சு அங்கே இருக்கிற ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் லெவலை வச்சு ஹீமோக்ளோபின் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுச்சு டு ஓவர் கம் திஸ் சுச்சுவேஷன் kidney accelerate production of hormone erythropoietin which stimulates the bone marrow to produce more rbc adavadhu nam adjust aagudhilliya adu eppadi adjust aagudhana inda situation eppadi vandu samalikudun paathina nam body kidney vandu yara thoondranga na erythropoietin hormone thoondranga so and the hormone vandu thoondradunala போன் மேரோவில் தான் ஆர்பிசி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இந்த எரித்ரோபயாட்டின் ஹார்மோன் வந்து போன் மேரோவை வந்து ஸ்டிமுலேட் தூண்டுது நிறைய ஆர்பி அதாவது ஆர்பிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்க நிறைய அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது மலை மேலே போகிறதை பற்றி பார்த்துட்டோம் இப்போ வந்து டீப் சீல போகிறதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் வென் அ பர்சன் டிசன்ஸ் டீப் இன் டூ த சா இன் டூ த சி த ப்ரெஷர் இன் த சரௌண்டிங் water increases which causes the lungs to decrease in volume ipo nama ipo indha mari paathirupingalla and divers vande 
சி டைவர்ஸ் இவங்க வந்து அதாவது ஆழ்கடலில் ஸ்விம் பண்ணுறவங்க இவங்கள நம்ம பார்த்துருப்போம் அவங்க வந்து சீல போகும்போது என்ன நடக்குதுன்னு அதாவது நம்ம இல்லை சீல கடல்ல கடலுக்கு அடியில் போகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா கடலுக்குன்னு இல்லை தண்ணி கடியில் கூட சொல்லிக்கோங்களேன் இப்போ கிணத்துல தண்ணி இருந்து அதில் குதிச்சாலும் அடியில் போகும்போது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் தான் வரும் ஏன்னா சரௌண்டிங் வாட்டர்ல இருக்கிற ப்ரெஷர் அதிகமா இருக்கு அதனால நம்ம லங்ஸ்ல இருக்கிற ப்ரெஷர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு கம்மி லங்ஸோட வால்யூம் வந்து கம்மி ஆகுது ஸோ வாட்டர்ல ப்ரெஷர் அதிகமா இருக்கிறதுனால லங்கோட வால்யூம் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது ஸோ திஸ் டிக்ரீஸ் இன் வால்யூம் இன்க்ரீசஸ் த பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் கேசஸ் வித் இன் த லங்ஸ் இப்போ லங்கோட சைஸ் அந்த வால்யூம் வந்து கம்மி ஆகிறதுனால அந்த பார்ஷியல் ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு எதோட பார்ஷியல் ப்ரெஷர் கேசஸோட என்ன கேசஸ் ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு கேசஸோட பார்ஷியல் ப்ரெஷர் அதிகமா இருக்கு இப்போ வால்யூம் டிக்ரீஸ் ஆகிறதுனால லங்கோட வால்யூம் டிக்ரீஸ் ஆகிறதுனால லங்குல இருக்குல்ல இருக்கிற அதாவது லங்ஸ்ல இருக்கிற கேசஸ் வந்து அதோட பார்ஷியல் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ திஸ் எஃபெக்ட் கேன் பி பெனிஃபிஷியல் பிகாஸ் இட் டென்ஸ் டு ட்ரைவ் தட் இஸ் ட்ரைவ் அடிஷ்னல் ஆக்சிஜன் இன் டு த சர்க்குலேஷன் பட் இட் பெனிஃபிட் ஆல்சோ ஹேஸ் த ரிஸ்க் த இன்க்ரீஸ்டு ப்ரெஷர் கேன் ஆல்சோ ட்ரைவ் நைட்ரஜன் கேஸ் இன் டு த சர்க்குலேஷன் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது பெனிஃபிஷியல்னு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அடிஷ்னலாக நம்மளுக்கு ஆக்சிஜன் வந்து நம்ம பாடிக்குள்ளே சர்க்குலேஷனில் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது வந்து பெனிஃபிஷியலாக எடுத்துக்கிட்டாலும் இந்த பெனிஃபிட்லேயும் ரிஸ்க் இருக்குது என்ன ரிஸ்க்னா எல்லா கேஸஸையும் நம்ம உள்ளே எடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் அந்த மாதிரி நைட்ரஜனையும் நம்ம உள்ளே எடுத்துருவோம் நைட்ரஜன் கேஸையும் உள்ளே எடுத்துருவோம் தெரியாமல் அப்போ நைட்ரஜன் கேஸை எடுத்தால் இப்போது பிளட்டில் நைட்ரஜன் இன்க்ரீஸாக இருக்குதுன்னா அந்த கண்டி கண்டிஷனுக்கு பேர் வந்து நைட்ரஜன் நெக்ரோசஸ் நைட்ரஜன் நெக்ரோசஸ் என்ற ஒரு ஒரு இப்போ எப்படி மலை மேலே ஏறுனா வந்து ம மயக்கம் வர மாதிரி இருக்கும் வாமிட்டிங் சென்சேஷன் இருக்கும் நான் அப்புறமா வாமிட் எடுப்பாங்க படப்படப்பாக இருக்கும் அதெல்லாம் சொன்னேன் இல்லையா திடீர்னு ஏறும்போது அதே மாதிரி டீப் சீல போகும்போது நைட்ரஜனையும் சேர்த்து நம்ம எடுக்கிறதுனால அன்கான்ஷியஸ் அந்த அன்கான்ஷியஸில் கான்ஷியஸ் ஸ்டேட் கொஞ்சம் மாறும் நம்ம சுய நினைவு கொஞ்சம் மாறுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஓகே அண்ட் இன்னொன்று வந்து நியூரோ மஸ்குலார் ஃபங்க்ஷன் அது அஃபெக்ட் ஆகும் ஓகே அண்ட் எல்லோயிஷாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு மாதிரி எல்லோயிஷ் பூ அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் போகும் நெக்ரோசஸ் என்னாவே ஸோ வென் த டைவர் அசன்ஸ் டு த சர்ஃபேஸ் டூ குயிக்லி எ கண்டிஷன் கால்ட் பெண்ட் ஆர் டீகம்ப்ரெஸ்ட் கம்ப்ரெஷன் சிக்னஸ் அக்கர்ஸ் அந்த நைட்ரஜன் கம்ஸ் அவுட் ஆஃப் த சொல்யூஷன் வைல் ஸ்டில் இன் த பிளட் ஃபார்மிங் த பபிள்ஸ் இப்போ இந்த டைவ் பண்ணும்போது அவங்க டைவ் அடிக்கிறாங்க இல்லை உள்ளே வந்து டைவ் அடிக்கிறாங்க இல்லையா இந்த மாதிரி ஸோ அந்த டைவ் பண்ணும்போது குயிக்காக அந்த கண்டிஷன் பெண்ட் ஆகுறாங்கள டைவ் அடித்து பெண்ட் ஆகும்போது அப்போது ஒரு அதாவது பெண்ட் பென்ஸ் ஆர் டீகம்ப்ரெஷன் சிக்னஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது எதனால் வருதுன்னா நைட்ரஜன் வந்து வெளியில் வந்துருது இப்போ நைட்ரஜனும் சேர்த்து எடுத்துக்கிட்டாலும் அது வெளியில் அந்த டைவ் அடிக்கும் போது ஒரு சொல்யூஷன் மாதிரி பிளட்டில் வந்து பபுள்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணுது ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பபுள்ஸ் ஓகே பபுள்ஸ் மாதிரி பிளட்டில் ஃபார்ம் ஆகுது அது சின்ன பபுளாக இருந்ததுன்னா ஓகே அந்த சின்ன பபுளாக இருந்ததுன்னா எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் பெரிய பபுளாக இருந்ததுன்னா சின்ன சின்ன கெப்பிலரிஸை பிளாக்கேஜ் பண்ணும் ஸோ பிளாக்கேஜ் பண்ணி நர்வ் என்டிங்ஸை ப்ரெஸ் பண்ணும் அதுதான் எங்கே இப்போ ஸோ ஸ்மால் பபுள்ஸ் இன் த பிளட் ஆர் நாட் ஆம்ஃபுல் ஸோ நைட்ரஜன் பபுள்ஸ் வந்து ஸ்மாலாக இருந்ததுன்னா பிளட்டில் எந்த பிரச்சனையும் வராது பட் லார்ஜ் பபுள்ஸ் கேன் லார்ஜ் இன் ஸ்மால் தட் இஸ் லார்ஜ் இன் ஸ்மால் கெப்பிலரிஸ் பிளாக்கிங் த பிளட் ஃப்ளோ ஆர் கேன் ப்ரெஸ் ஆன் த நர்வ் என்டிங் ஸோ ஸோ ஸ்மால் பபுள்ஸால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை பட் லார்ஜாக இருந்ததுன்னா பிளட் கெப்பிலரிஸில் வந்து பிளாக் ஏற்படும் ஸோ அந்த பிளாக் வந்து நர்வ் என்டிங்ஸை அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ டீகம்ப்ரெஷன் சிக்னஸ் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் பெயின் இன் ஜாயின்ஸ் அண்ட் மசில்ஸ் அண்ட் நியூரோலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் இன்க்ளூடிங் ஸ்ட்ரோக் ஸோ இந்த டீகம்ப்ரெஷன் ஸ்டிக் சிக்னஸ் வந்து எதோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு அசோசியேட் ஆயிருக்குன்னா ஜாயிண்ட் பெயின் மசில் பெயின் அப்புறமா நியூரோலஜிக்கல் ப்ராப்ளம் பிரெயின் சம்ப நர்வ் சம்மந்தப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் அதாவது ஸ்ட்ரோக் கூட வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு டீகம்ப்ரெஷன் சிக்னஸால் so the risk of nitrogen
ஸோ இந்த நைட்ரு இந்த நைட்ரஜன் நெக்ரோசிஸும் பென்ஸும் அதாவது பென்ஸுன்னா பென்ஸும் ஸ்கியூபா டைவர்ஸில் காமன் தான் ஸ்கியூபா டைவர்ஸுனா இங்கே நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக அவங்க எடு அதாவது ஆக்சிஜனை எடுத்துகிட்டு போகிறாங்களே பின்னாடி டேங்க் வச்சுட்டு அந்த இது பண்ணிட்டு போகிறாங்க இல்லையா அப்போ அந்த பிரச்சனை அவங்களுக்கு ஏற்படும் ஓகே அந்த அந்த இதெல்லாம் வரும் அந்த நைட்ரஜன் நெக்ரோசஸும் பென்ஸும் காமனாக இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு டியூரிங் கார்பன் டை ஆக்சைட் பாய்ஸ்னிங் த டிமாண்ட் ஃபார் ஆக்சிஜன் இன்க்ரீசஸ் இப்போ நம்ம பாடியில் கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமாக இருந்ததுன்னா த பாய்ஸ்னிங் கால் நடந்ததுன்னா அப்போ ஆக்சிஜனுக்கு டிமாண்ட் அதிகம் ஏற்படும் ஸோ அப்போ அந்த அப்போது ஆக்சிஜன் லெவல் டிமாண்ட் எப்போ ஏற்படும் பிளட்டில் ஆக்சிஜன் லெவல் கம்மியானால் தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஆஸ் த ஆக்சிஜன் லெவல் இன் த பிளட் டிக்ரீசஸ் இட் லீட்ஸ் டு த சஃபகேஷன் அண்ட் த ஸ்கின் டேர்ன்ஸ் ப்ளூவிஷ் பிளாக் ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைட் பாய்ஸ்னலால் அதிகமாக இருந்ததுன்னா ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் பாடியில் இருக்குது பிளட்டில் இருக்குது இப்போ அந்த ஆக்சிஜன் லெவல் பிளட்டில் டிக்ரீஸ் ஆக ஆக நம்மளுக்கு சஃபகேஷன் ஏற்படும் அதாவது மூச்சு விடாமல் ஒரு மாதிரி சஃபகேஷனாக அதாவது மூச்சு விட முடியாமல் கஷ்டம் ஏற்படுவீங்க அப்புறம் ஸ்கின் என்ன கலரில் மாறும் ப்ளூ விஷ் பிளாக்காக மாறும் ஓகேவா ஸோ அலர்ஜி ஸோ அலர்ஜி இஸ் காஸ்ட் பை அலர்ஜன்ஸ் அந்த வந்து பொல்யூட்டடு அதாவது பொல்யூட்டடு ஏர் ஆரில் வரலாம் இல்லை டஸ்ட் பார்ட்டிக்கல்ஸால் வரலாம் இல்லை போ போலன் கிரெயின்ஸால் வரலாம் தூசி மோ ஓகே இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு அலர்ஜன்ஸால் ஏற்படுறது தான் அலர்ஜி இப்போ ஒரு பர்சன் வந்து இல்லை எல்லாருமே எடுத்துக்கலாம் யார் ஒரு பொல்யூட்டட் ஏரியாக்குள்ளே நுழையும் போது சில பேருக்கு வந்து தும்மல் வரும் சில பேருக்கு வந்து இருமல் வரும் ஓகேவா ஸோ அது ஒன் ஆஃப் த அலர்ஜன்ஸ் தான் ஸோ இந்த அலர்ஜன்ஸ் வந்து எதை அஃபெக்ட் பண்ணும் தும்மல் இருமல்னா எதோட சம்மந்தப்பட்டிருக்கு ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்கோட சம்மந்தப்பட்டிருக்கு அண்ட் இதோட ரெஸ்பான்ஸ் வந்து அலர்ஜன் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் வித்தின் அ மினிட்ஸ் இப்போ தும்மல் வந்து நம்ம டஸ்ட் பார்ட்டிக்கல் வந்த உடனே வித்தின் அ மினிட்குள்ள அது தும்மல் தும்ம ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே தும்மல் வந்துடும் இல்லை இருமல் வந்துடும் எது வேணாம் ஸோ அலர்ஜன் ப்ரவோ அண்ட் இன்ஃப்ளமேட்ரி ரெஸ்பான்சஸ் ஆல்சோ இந்த அலர்ஜன்ஸ் வந்து இன்ஃப்ளமேட்ரி இப்போ ஒரு பூச்சி கடிச்சது நம்ம ஸ்கின்ல பார்த்தீங்கன்னா தடி தடியாக மாறிடும் ஸோ அது ஒன் ஆஃப் த அலர்ஜன்ஸ் தான் ஓகே இன்ஃப்ளமேட்ரி இன்ஃப்ளமேட்ரினா வீக்கம் மாதிரி காட்டுறது ஸோ எ காமன் மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆஃப் அலர்ஜி இஸ் ஆஸ்மா ஸோ காமனாக அலர்ஜனுக்கோட இது நோய் எதுன்னா ஆஸ்மா ஓகேவா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் போய் பாருங்கள் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இ